Oi pessoal, como eu havia comentado, eu vou mostrar o preparo aqui do feijão andu que eu colhi. Deu um pouco menos de meio quilo de, de feijão andu, tá? Ele tá rendeu no caso assim porque ontem eu lavei ele, deixei de molho e ele inchou bastante, aumentou quase o dobro de tamanho. Tá, é, deixa ele de molho porque assim ele vai cozinhar mais rápido Porque eu andei lendo que o cozimento dele é um pouco mais lento do que o do feijão comum Eu vou preparar ele do modo tradicional, igual faz feijão mesmo, né? Cozinha, depois refoga Comer com arrozinho, uma carne, uma salada, tá? Então eu vou pôr esse feijão todo aqui na panela de pressão Vou tampar ele com água Vou deixar pegar a pressão, depois que pegar a pressão, deixar uns 10 minutos na pressão e vou desligar. E sem abrir a, a panela. E aí depois que né, só, é, acabar a pressão, eu vou conferir se está cozido. Se não tiver, eu deixo mais um pouco. Aí eu mostro para vocês o resultado final. Gente, eu lembrei de um detalhe importante, que eles falam que o feijão andu tem um gosto amargo. Então primeiro eu vou deixar ele na fervura por uns 5 minutos sem pôr na pressão Vou tirar essa água, aí sim, completar de novo né, a, a água, deixar uns 2, 3 dedos acima do feijão para deixar cozinhar tá? Porque senão ele vai ficar muito amargo se eu não fizer esse, esse procedimento Já deve ter uns 5 minutos que está na fervura aqui Aí agora eu vou despejar a água é, mexendo aqui com o feijão andu Eu percebi que ele tem um cheiro amadeirado bem forte né? eu não, nunca tinha... Essa é a primeira vez que eu como então, Gente, eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui Porque eu dei bobeira, o vapor embaçou a tela né? Mas aí eu mostro para vocês Ah não, aí, ó, já tá dando para perceber aqui Tá, escorreu a água Vou voltar a panela de pressão Cobrir E deixar cozinhar agora Gente, só para reforçar aqui né, O feijão de volta na panela Cobri aí mais ou menos com dois dedos de água Agora deixar pegar a pressão Vou né, deixar ficar uns 10 minutos na pressão E... Depois eu confiro como que ficou. Já tem uns 10 minutos que a panela está na pressão. Agora é, com o fogo ligado, né? Aí eu vou desligar o fogo e vou deixar ir soltando a pressão para acabar de cozinhar. A panela já soltou a pressão. Aí vamos ver como que ficou. pegar alguns grãos aqui para eu conferir se está bem cozido é gente está bastante cozido está até desmanchando provavelmente porque eu deixei de molho de um dia para o outro que um cozimento de um feijão normal pelo menos aqui em casa eu deixo de 15 a 20 minutos na panela de pressão né no com fogo ligado depois desligo para ele acabar de chegar. Como eu deixei esse de molho, ficou aí uns 10, 15, 10 minutos mais ou menos na, na pressão com fogo ligado e já ficou bem cozido, ele está tá desmanchando mesmo. Com relação ao amargo, eu ainda estou sentindo um pouquinho de amargo nele. Talvez era o caso de ter ferventado mais uma água. E quando eu estava olhando as orientações, pedi para ferventar de uma a duas vezes. Então parece que o indicado é ferventar duas. Mas vamos ver depois de, de refogado, terminado, como que ele vai ficar. Então aqui está o feijão andu pronto. Ele pronto assim ficou bem parecido com o feijão tradicional, né? o carioquinha. É, com relação ao sabor, né? eu já experimentei. Ele, eu comentei daquele cheiro dele amadeirado, que é um cheiro forte, e isso também é presente no sabor dele. Então, é, experimentando ele puro, fica um gosto um pouco pesado. 
Eu fiz ele no, de um jeito bem simples, só refoguei o, o alho e o sal, né, para não mascarar o sabor, que a ideia é realmente sentir o sabor dele. Mas é, dá para comer tranquilo, né? Já experimentei ele junto do, da comida, né? O arroz, salada, carne, ficou bom. Tá? Então é o primeiro alimento que eu tirei lá da área. Tô, continuo satisfeito, né? Pretendo ter sempre um feijão lá plantado. E esse vídeo fica por aqui, gente. Até mais e obrigado.